Rider na naman ang peg natin. Punta tayo sa Divisoria. Samahan nyo ko. Gumala na naman ako sa Divisoria. Flex ko lang yung mga nabili kong Canadian cotton na may labad na 92 inches na gagawin ko sa paggawa ng bedsheets. Ang mga napili nating print out ay eclectic o iba't ibang klase ng designs na pinagsama sa isang print out. Meron tayong plaid or multiple checkered. Meron din tayong floral and geometrical. Ito naman yung iba-ibang shapes ang print out niya. Dito sa hats, makakabili kayo ng multi checkered, two colors checkered, Oxford, US Clopman, Katrina, Ponji or Gina, Hugo Boss, Gabardin, Katcha or Canvas, and Peach Twill. Uh, ang mga ito ay kalimitan ginagamit sa school uniforms, office uniforms, uh, slacks, or suits. Ito ay ilan lamang sample sa mga tela na maaari nyong gamitin sa pananahi. Mayroon din tayong iba't ibang klase ng lace tulad ng mga sumusunod. French lace, three-dimension lace or 3D lace, applique lace, beaded lace, overlay lace, elastic lace, double stretch lace, soft lace, quarded lace, and silk and shiny lace. Mayroon din tayong organza, plain or printed organza, Prada from China, Prada from US, mga iba pang materials na ginagamit sa pagtatahi ng gown, formal locations, evening wear, at iba't ibang klase ng tool, or stretch tool, double stretch tool, US tool, galaxy tool, and selenka. Mayroon ding iba't ibang klase ng satin tulad ng bridal satin, Duchess satin, Japan or Mikado satin, Charmous. At iba pang klase ng textile na ginagamit sa paggawa ng kurtina katulad ng Gina, Gina silk, or mga curtain laces. At pang sofa seat cover tulad ng brocade, jacquard, kritona, at neoprene. Meron din po tayo mga materials to consider to use sa paggawa po ng gown, katulad ng mga sumusunod. Fusible lining or cotton fusing for lining, bracap, stick bone, applique or overlay lace for embellishment. At meron din pong mga decorative stones like rhinestone or Swarovski. At wag po natin kalilimutan kung tayo po ay gumagawa ng ball gown ang petticoat. So guys, paalala ko lang, every time na pupunta tayo sa bilihan ng tela sa Divisoria, wag po natin kalilimutan lagi ang ating mga listahan para hindi po natin makalimutan yung ating mga bibilhin. At alamin po natin kung hanggat maaari ikuti natin ang Divisoria kung saan po tayo makakakuha ng suki para makakuha po tayo ng magandang presyo ng tela. At kung may mga katanungan po kayo about sa tela, please comment down below at susubukan ko pong sagutin according sa aking konting nanalaman. Yan guys, sana may natutunan kayo sa ating munting kaalaman na naishare sa inyo at lagi po natin tatandaan, sewing is continuous learning! And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye for now, see you again! Happy New Year!